Hi guys, so welcome to another video of Meromedics. So in this video we are going to talk about Krebs cycle. And before going to the video, please like, share, comment and subscribe to our channel. And don't forget to click the bell button. So last video we will discuss glycolysis. We will say glycolysis is the first stage of cellular respiration. So we will Krebs cycle is the second stage of cellular respiration. So Krebs cycle is already in the Krebs cycle, Tricarboxylic Acid Cycle, TCA Cycle, Krebs Cycle, then Citric Acid Cycle. So, we have the second stage of cellular respiration. What do we have to do? We have complex compounds, carbohydrate, proteins and fats will break down into energy source. So, yeah, let's take a deep look into the Krebs cycle. So as I said, what is Krebs cycle? It is a single pathway by which complex carbohydrate, proteins, fats converts into energy. That is, our last word is glycolysis, like glucose energy, pyruvate it maro erano. Adu bolle thanne, naamalde Krebs cycle le carbohydrate, protein, fat is convert into energy. This metabolic process occurs in plants, animals, fungi and many bacteria and it is every day in all organisms except bacteria the TCA cycle is carried out in the matrix of mitochondria. So it is every day in the bacteria and all the organisms in the Krebs cycle in the mitochondria matrix. So that is an important question. So Krebs cycle is usually asked for like 10 marks. So it is kind of very important question. Take a pen and paper and note each every point. So the Krebs cycle uh, who, who discovered it? Sir Hans Adolf Krebs. That's why it is called as Krebs cycle. Sir Hans Adolf Krebs. So that is a basic information. Okay, now let's go to the important points of the TCA cycle. It plays a central role in breakdown or catabolism of organic fuel molecules that is glucose and some other sugars, fatty acids and some amino acids. So, the TCA cycle is the organic molecules are glucose, sugars, fatty acid and catabolism and breakdown help so it is what we use for energy that is these all are the energy sources anyway, before these larger uh, rather large molecules can enter TCA cycle they must be degraded into two carbon compound called acetyl coenzyme A so as we told that these uh, glucose sugars and fatty acids are energy sources but they cannot enter into the cycle in their original form in order to enter into the cycle they have to get break down they have to be break down into a simple two carbon compound called acetyl coenzyme A. So glucose, sugar, fatty acid, protein compound and energy source. But she work directly and cycle enter in order to other cycle enter our original form and has a break down then two carbon compound item are our two carbon compound are acetyl coenzyme A in the Varenza. So, this acetyl coenzyme A in the Rubatilana, number day E sources TCA cycle. So, that is a basic point noted down that before these large molecules can enter the TCA cycle, they must be degraded or they must be break down into a two carbon compound called acetyl coenzyme A. So, once fed into the TCA cycle, acetyl coenzyme A is converted into carbon dioxide and energy. Angene acetyl coenzyme A and the rubatil cycle lake kairana E compound windum carbon dioxide item energy item convert item so now we have TCA cycle le, eight step on all the eight different enzyme on all the so we have checked that in glycolysis there were 10 steps and 10 different enzymes so likewise here in Krebs cycle there are eight steps and eight different enzymes so let's see what all are the step and what all are the enzymes so I'm gonna name the enzymes first noted down so 
first enzyme is acrotinase then there is isocitrate dehydrogenase then again there is alpha uh, alpha uh, sorry alpha ketoglutarate dehydrogenase then there is succinate synthase then succinate dehydrogenase then fumarase and then last malate dehydrogenase and one more is citrate synthase so these all are the enzymes so i'll repeat acrotinase then isocitrate dehydrogenase alpha ketoglutarate dehydrogenase then succinate synthase then succinate dehydrogenase fumarase malate dehydrogenase and citrate synthase so idana nammal krebs cycle use cheyna eight different enzyme so namak ini oru step nokka so as i have already told you that our uh, carbohydrate or proteins and fatty acids are converted into the two carbon compound called acetyl coa so acetyl coa nammalde cycle il keri so adu two carbon compound aanu so adu citrate aayittu maarunu so next step is acetyl coenzyme is converted into citrate with the help of the enzyme called acrotinase so acrotinase and the enzyme inde help odu kodi acetyl coenzyme citrate aayittu maarunu and citrate is a six carbon compound next step is the citrate is converted into isocitrate by again acrotinase so നമുക്ക് ഇവിടെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എൻസൈം സെയിം ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് അക്രോട്ടിനേസ് ഫസ്റ്റ് അസിറ്റൈൽ കോ എൻ കോയെ സിട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അക്രോട്ടിനേസ് ദെൻ അഗെയിൻ സിട്രേറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഐസോ സിട്രേറ്റ് അഗെയിൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അക്രോട്ടിനേസ് സോ ഐസോ സിട്രേറ്റ് വീണ്ടും ഓക്സാലോ സക്സിനേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഐസോ സിട്രേറ്റ് ഡിഹൈഡ്രോജിനേസ് അഗെയിൻ നെയിം എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ എൻസൈമിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ മേളിൽ ഉപയോഗിച്ച മേളിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് എന്ന വേർഡ് ചേർത്തൽ ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ടർ ഈസ് റിമൂവ് ഫ്രം ദ ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് ദി എൻസൈം സോ ഐസോ സെട്രേറ്റ് വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു അവർ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഓക്സാലോ സക്സിനേറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി എൻസൈം ഐസോ സിട്രേറ്റ് ഡിഹൈഡ്രോജിനേസ് എഗെയിൻ ഓക്സാലോ സക്സിനേറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ഓർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടറേറ്റ് ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടറേറ്റ് സോ ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോ എൻസൈം വിൽ ആക്ട് സോ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ മാത്രം നമുക്ക് എൻസൈം ഇല്ല സോ നോട്ട് ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റെപ്പ് there were uh, same enzyme that is acrotinase then there is isocitrate dehydrogenase adu kanjittulla step ile endilla enzymes illa next alpha ketoglutarate ena compound succinyl coa aayittu maarunu with the help of again alpha ketoglutarate dehydrogenase nammal mugal parna same idea ivide upayogichal enzyme kitti alpha ketoglutarate dehydrogenase ena enzyme with the help of that enzyme alpha ketoglutarate is changed into or converted into succinyl coa then this succinyl coa will be converted into succinate with the help of succinate synthase enzyme succinate synthase enzyme so now ipo nammalde kayile succinate undu so this succinate is again uh, converted into fumarate with the help of the enzyme succinate dehydrogenase succinate dehydrogenase next this fumarate will be converted into malate with the help of the enzyme fumarase so the enzyme name and the step will be relate is related to each other so it is very easy to remember so this fumarate will be converted into malate with the help of fumarase and again the last step is this malate will be converted into oxaloacetate with the help of malate dehydrogenase with the help of malate dehydrogenase so again this oxaloacetate uh, uh, will be converted into acetyl coa with the help of citrate synthase so idan krebs cycle first was acetyl coa converted into citrate then it is again converted into isocitrate and then oxalosuccinate then alpha ketoglutarate converted into succinyl coa which will again be converted into succinate then it will be converted into fumarate and then malate and then oxaloacetate and last the same 
acetyl CoA with the help of citrate synthase. Eight steps, eight enzymes. So each includes uh, each enzyme. Only one step there will be no enzyme. That is the conversion of oxalosuccinate into alpha keto glutarate. So again, what all are the final uh, result of Krebs cycle? There will be two FADH2 plus four ATP, and there will be one molecule of H2O. then two molecules of carbon dioxide and six nadh these are the result of krebs cycle so most of the energy obtained from tca cycle is captured by the compounds nad plus and fad nammal nokiyale end product le nadh indeyum fad h inde okke alavana koodudal so because uh, most uh, of the energy is obtained by nad plus and fad and then converted later to atp so there will be transfer of energy to the electron transport chain so our next video in coming videos we will upload about uh, we will say we will discuss about electron transport chain so it is also a pathway that is the third stage of cellular respiration so adilekku vendiyulla energy molecules kittunathu krebs cycle ninnum aanu so what is the purpose of this krebs cycle the purpose of krebs cycle is the complete oxidation of glucose resulting in energy rich molecules that later produce atps in the electron transport chain അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്രബ് സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രബ് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് കാരണം അതാണ് ക്രബ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി ഫോർ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രബ് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് സോ എഗെയിൻ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി അയച്ചി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്രബ് സൈക്കിൾ വേർ ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു ഇൻ ദ മൈറ്റോ കോൺട്രിയ സോ how many atp are produced in the citric acid cycle one atp is formed in a single citric acid cycle while uh, two atps are formed uh, from a single molecule of glucose that is two molecules of pyruvate are formed from one molecule of glucose appo namaku total kittunathu one atp aanu from krebs cycle ini um Uh, frequently asked a question is uh, what inhibits the citric acid cycle that chalapo endukondana citric acid cycle nadakkathathu nu choikkuvanengil chalapo absence of oxygen we can say or low levels of oxaloacetate and pyruvate etc so these all are the step steps manasilakiyale padikan elupana so all the best guys stay tuned for more videos thank you